We are not lacking voices telling us we need to act now on climate change. We are now experiencing greenhouse gas emissions at an all-time high. And it is the coming months and the coming years right now that will be crucial in what the future will look like. Yet, the collective response remains pitiful. The longer we leave it of not doing things but going on talking about the problems, the worse it's going to get. And in the end, unless we do something, it becomes insoluble. It's time to wake up and step up. But action on drastically reducing our emissions still proves elusive. Meanwhile, climate change has become very evident across the globe. With temperature records being broken every year and extreme weather events becoming the new norm. And satellite data clearly shows that the trend is accelerating. Could this be the moment? From the 30th of November, the world representatives are gathering in Dubai for another round of climate talks. COP28 for the United Nations Climate Change Conference isn't just another conference, though. Almost 200 countries will take stock of what they promised they would deliver when they met in Paris some eight years ago. L'accord de Paris pour le climat est accepté. By adopting the Paris Agreement in 2015, world countries agreed to limit global warming to 1.5 degrees by the middle of this century. To remain on target, emissions must be halved by 2030. Each country is responsible for setting its own national targets and policies. Now in Dubai, it's time for the first global stock take, a milestone moment when the world will take stock of its progress on the Paris Agreement. The stock take will assess the progress made by each country on its own targets and what gaps remain. This will provide crucial information to policymakers so they can adjust their policies and ramp up efforts to limit greenhouse gas emissions. The global stock take will take place every five years, but it needs a credible, robust measurement system in place. Satellites observing the Earth could provide the precious data needed. Currently, individual countries report their own greenhouse gas emissions. They are compiled using emission sources and national statistics. Basically, these inventories are scaled up estimates of carbon emissions and removals. By using satellite data, countries can compare their estimates with real, independently verified emissions data, providing accuracy and transparency to the whole exercise. The global stock take is an essential milestone in the progress of events in meeting the objectives of the Paris Agreement of uh, COP21. It's the moment of truth when you assess what's been done and what we have achieved in terms of for example, limiting the increase of temperatures to 1.1 uh, degrees, but also is the moment where we recap on everything that can be available in terms of information sources about the objectives achievement. And this is done every five years. So the first one this year and the next one in five years. So this year is very This year important. it's very important in that respect. And in that sense, what does space bring to the table that other measurement tools don't bring? Space allows to provide a global view of the Earth, a global continuous quality data of uh, the va different variables that you need to monitor. For example, related to the COP21 uh, agreement, you need to look at CO2 um, of anthropogenic nature, or you look at deforestation, uh, use of soil and land, and all of these parameters can be supported with data from space, Earth observation data in particular, because those data not only give us a view of remote areas, inaccessible areas, but they give it continuously with the passing of satellites every day on the global Earth. So in that sense, it's not like estimating the emissions, it's really looking it's at both. the It's both. On one side, when you work on climate change, you need long-term data sets. So you need to work with scientists on trends, 
sea level rise trend, for example, which is increasing, evolution of uh, global trends associated to the climate variables. And there you need to have data over a historic continuous uh, period. But you also need high resolution data to look at local level of what's happening in terms of reforestation, not just deforestation, or in terms of uh, what is and how the soil and the land is used. And that is really where space and decision makers and the general worldwide community has to come together. As COP28 unfolds over the coming weeks, with its fair share of discussions throughout the night, scientists at ESA are looking at new ways satellite data can be harnessed to better fight climate change. I'm now inside ESA and I'm on my way to meet Anthony. He belongs to the younger generation of ESA scientists and like many of us, he's trying to play his part. Oh, here he is. Salut Anthony. Salut Gaël. Ça va Très bien et toi Bien, bien. Magnifique. Tu as un beau vélo Ouais, tout électrique, bien sûr. <rire> Super. Donc Anthony, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement ce que tu fais à l'ESA et pourquoi tu as décidé de travailler ici Oui, alors euh, ici à l'ESRIN, je m'occupe de l'exploitation de, de données d'observation de la Terre, notamment avec un intérêt sur la composition atmosphérique, et c'est-à-dire qu'on va développer des applications sur la qualité de l'air ou encore les émissions de gaz à effet de serre. Et donc pourquoi je suis venu ici à l'ESA C'est d'abord D'abord, l'ESA, pour moi, c'est le spatial, c'est l'exploration spatiale. Donc, c'est d'abord une passion que, qui est depuis mon adolescence. Et ensuite, en 2015, au moment de la COP21 à Paris, je me suis vraiment intéressé aux, aux enjeux autour du climat. Et j'ai après découvert un peu les sciences du climat qui m'ont tout autant passionné. Et donc ici, c'est le mix parfait entre, entre ces deux, entre ces deux, deux sujets. Et, et toi, donc, tu fais partie, comme je disais, de la, de, de, plutôt des jeunes hein, à l'ESA. Est-ce que tu as l'impression que le climat est une préoccupation qui est plutôt partagée par ta génération Alors, euh, je dirais en général oui. Euh, D'abord parce qu'on va être dans le futur, c'est nous qui allons être impactés, enfin euh, ma génération et les futurs qui allons être au, au milieu des de, de, de gros changements qu'on attend. Et, euh, mais il faut aussi savoir que voilà, tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance autour de ça. Euh, donc c'est de manière générale, je dirais oui. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont plus ou moins de connaissances et même ça. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans ce building pour que tu nous montres un peu sur quoi tu travailles. Ok, super, on y va. Je travaille actuellement sur un projet qui s'appelle World Emission, qui est une plateforme de démonstration d'inventaire d'émissions, euh, que ce soit des gaz à effet de serre ou d'alors de, de polluants atmosphériques euh, issus des activités humaines. Et donc c'est une plateforme web avec des données, donc tu vas me montrer, mais euh, qui, sera, qui seront les utilisateurs finaux de cette plateforme Les utilisateurs finaux peuvent être euh, tout acteur de la société, que ce soit des institutions euh, publiques, euh, des, des entreprises ou alors des, des ONG. Euh, c'est euh, disponible pour tout le monde. Ok, tu me montres Allez donc voici la plateforme de World Emission avec les différents gaz qu'on peut trouver sur cette plateforme donc qui inclut les gaz à effet de serre, carbone, de dioxyde de carbone et méthane ainsi que d'autres polluants. Je te propose de regarder le méthane par exemple. Ouais. Le méthane c'est une espèce qu'on qu qu arrive bien à voir avec les satellites actuellement et donc ici tu as des, des, ce qu'on appelle des sources euh, locales euh, de méthane. Et donc avec la plateforme on peut avoir euh, la catégorie, c'est-à-dire de quelle industrie vient euh, l'émission, ainsi que son... Donc là on voit c'est le gaz et le pétrole, visiblement Exactement. Euh, aussi, on peut voir des industries du charbon. Euh, et donc euh, l'intérêt de World Emission, c'est aussi d'avoir une approche multi-espèce, c'est-à-dire qu'on peut aussi voir, les, par exemple, le CO2. Euh, qui, on peut zoomer On peut zoomer. Donc ici, voilà, on voit dans l'Est le, dans de la Chine, c'est une, une, une région densément peuplée avec beaucoup d'industries. Donc, euh, World Emission euh, fonctionne à plusieurs échelles. Euh, l'échelle locale que, que je t'ai montré ici, mais aussi on a des estimations euh, à l'échelle ce qu'on appelle nationale. Euh, par exemple, ici pour l'Espagne, voilà, on est capable euh, de montrer de, l'évolution des émissions de CO2 à l'échelle nationale et aussi de savoir quel est, quels sont les secteurs qui émettent ces émissions. 
Et ces estimations donc, de, des missions nationales, tu penses qu'elles vont pouvoir être utilisées dans le cadre du bilan mondial euh, On va dire que c'est l'objectif à moyen terme d'utiliser ces données pour, pour complémenter ce qui existe déjà et, et améliorer ainsi nos, nos, émissions, nos estimations d'émissions. Ok, merci beaucoup Anthony. Avec plaisir. One of the most difficult tasks when looking at our planet from space is to disentangle natural emissions and human-made ones. For example, how can you ascertain that this plume of CO2 detected from space actually come from power plants, not anything else? One mission will revolutionize the way we answer that question, codename CO2M. CO2M stands for the Copernicus Anthropogenic Carbon Dioxide Monitoring Mission. Quite a mouthful, but it's going to be an important mission. Jaska Meyer is the mission scientist for CO2M. We met him at ESA in the Netherlands, where the core team is based. It will be a constellation of two and probably three satellites flying uh, in space to measure human-released um, CO2 emissions and actually also methane emissions. These together are actually the most important greenhouse gases causing climate change. The instruments on board CO2M will be actually four different instruments that will be housed in a big black box on top of the satellite that is different from the usual single instrument on other satellites. All four instruments are required to measure very accurately the greenhouse gas um, concentrations that will then allow to estimate emissions. And we have also a much higher spatial resolution. Across a 250 kilometer swath width, we will measure at two by two square kilometers. We will be able to see plumes from power plants and cities and also measure relevant information to do an estimate at national scale. And we will do this worldwide, so we have worldwide coverage. The goal is to use these Copernicus data for the next global stock take, which will be in 2028. And this actually requires us to be up and running in space by 2026. This is extremely challenging for satellite development, but we're working hard together with industry to make this happen. So, satellites are coming to the rescue. Now, decision makers need to use this very rich set of data to make the right decisions quickly. But will that be quick enough? Personally, I remain optimistic about tackling climate change. We can rely on our governments, but actually we, the people, also need to take our own responsibility. And this can be little things like what you eat and the impact on climate and how we are traveling. And I think then, all together, we can make this happen.